ഇദ്ദേഹം വൈദ്യർ റൊണാൾഡ് ഡാനിയൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ അധികായൻ കർമ്മമണ്ഡലം വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ജീനിയസ് കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും നിരവധി മാറാ രോഗികൾ വരുമ്പോഴും ചികിത്സയുടെ ഇടവേളകളിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇന്ധന ചെലവില്ലാതെ ലോകത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും സുലഭമായി നിർമ്മിക്കാവുന്ന അത്യപൂർവ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ച മഹാൻ വ്യക്തി ആദ്യം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആതുര സേവനത്തെ കുറിച്ചറിയാം വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ അഭാവം മൂലം കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് ശരീരം തണുപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന അറുപതോളം കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ പൊള്ളുന്ന വെയിലിലും ഓടിക്കളിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഐസിയുവിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പെന്ന് അലോപ്പതി ശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയ ആലുവയിലെ അബ്ദുൾ കാദർ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ ശരീരം ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി ബോധക്ഷേമരുമായിരുന്ന ആലുവ മാറമ്പള്ളിയിലെ കാദറിന് ഹോമിയോപ്പതിയും അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഉറുമ്പുകൾ കാതിരന്ന് വിട്ടില്ല അവസാനം അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയ്യായിരം രൂപയുടെ സിറിഞ്ചും മരുന്നും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടോ നിരവധി ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം എന്നാൽ ഇന്ന് റൊണാൾഡ് വൈദ്യരുടെ ചികിത്സയിൽ കാതിരിനെ കടിച്ചാൽ ഉറുമ്പുകൾ ചത്തു വീഴുന്നു എന്ന അവസ്ഥയായി കഴിക്കാൻ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും സിലിണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനുമായി മരണത്തോട് മല്ലിട്ടിരുന്ന നിരവധി മാറാ രോഗികൾ അലോപ്പതി ചികിത്സയുടെ അവസാനം ഇനി ചികിത്സയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയ പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം മാരക രോഗികളെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ആനയിച്ചത് റൊണാൾഡ് വൈദ്യരായിരുന്നു പൊന്നാനിയിലെ ആറ് വയസ്സുകാരൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ റൊണാൾഡ് വൈദ്യരുടെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ശരീരമാസകലം ആസിഡ് ടാങ്കിൽ വീണതുപോലെ പുള്ളി പഴുത്തളിഞ്ഞ് വികൃതമായിരുന്നു ഈ ആറു വയസ്സുകാരന് ഒരു പനി വന്നതായിരുന്നു കാരണം അലോപ്പതി വൈദ്യത്തിന്റെ പിഴവ് മൂലം ആ കുടുംബത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷം കണ്ണീരലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയായിരുന്നു പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് വൈദ്യസമൂഹം വിളിക്കുന്ന റൊണാൾഡ് വൈദ്യരുടെ രംഗപ്രവേശം നൂറു ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ആറു വയസ്സുകാരൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് മതിച്ചു കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺകുളിർക്ക കാണാവുന്നതാണ് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രി എന്ന് പേരെടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വിധി എഴുതിയ കുട്ടിയെ ബോഡി പാക്ക് ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്യാനായി ആംബുലൻസിൽ കൊടുത്തുവിട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ബോഡിയെ കൊണ്ട് ആലപ്പുഴ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയതും ഇതേ റൊണാൾഡ് വൈദ്യരാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ഭൂലോക ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൈയൊഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണം സുനിശ്ചിതമെന്ന് വിധി എഴുതിയ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനാണെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ ചികിത്സാനുമതി ലഭ്യമായ ഭാരതത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏക വ്യക്തിയാണ് റൊണാൾഡ് വൈദ്യർ എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് കോടാനക്കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ആർ ഡി എൽ തേർഡ് അഥവാ റൊട്ടേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ലോ എന്ന വിസ്മയകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ തമിഴ്നാട് ഗിണ്ടിയിലുള്ള പാറ്റൺ അതോറിറ്റി ഫയലർ സ്വീകരിച്ച ഈ ആർ ഡി എൽ ഫോർമുല ഇന്ധനം ഒട്ടും നൽകാതെ സ്വയം കറങ്ങി എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്യപൂർവ ഫോർമുല പരിഹാസ്യങ്ങൾക്കും കുത്തുവാക്കുകൾക്കും ചെവി കൊടുക്കാതെ ചികിത്സയുടെ ഇടവേളകളിൽ രാവും പകലും നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ തേച്ച് മിനുക്കിയെടുത്ത ഫോർമുല വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ കോടാനക്കോടി ഡോളർ ലഭിക്കുമെന്നറിയാമെങ്കിലും ഒരു പൈസ പോലും സ്വീകരിക്കാതെ ലോക മാനവ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭരണകൂടം അതിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു ഒരു പൈസക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി എന്ന മഹാത്ഭുതം സൗജന്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ താല്പര്യം മറ്റെന്തോ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ പി എച്ച് ഡി നേടുകയും സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ സേവാ പുരസ്കാരവും മുൻ ഡി ജി പി ജേക്കബ് പുന്നൂസിൽ നിന്ന് വൈദ്യ കുലപതി അവാർഡും ഐ എം എ അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷനിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും നിരവധി എം എൽ എ മാരിൽ നിന്നും ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും നിരവധി അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും കരസ്ഥമാക്കിയ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഈ അധികായൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കനിവിന് വേണ്ടി യാതൊരുവിധ മലിനീകരണമോ പ്രകൃതി നാശമോ നിശേഷമില്ലാതെ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകുവാൻ പ്രാപ്തമായ പലവട്ടം പരീക്ഷിച്ച് നിരവധി തവണ ബോധ്യപ്പെട്ട ഫോർമുല
രണ്ട് ജയന്റുവേലും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അങ്ങനെ അനുവദിച്ചാൽ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വേൾഡ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റ് വിദഗ്ധരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും സംശയം ദുരീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയന്റ് വേൽ പ്രവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അഞ്ച് മെഗാവാട്ടിന് അൻപതിനായിരം മെഗാവാട്ട് തിരിച്ചു തരാമെന്നും അനേക ലക്ഷം വില വരുന്ന ജയന്റ് വീൽ ഉപകരണങ്ങളും സർക്കാരിന് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമുല മാത്രമാണ് ലോക സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വൈദർ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കിട്ടും എന്നറിയാവുന്ന സർക്കാർ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനെ വെറും കൊച്ചാക്കി വളരെ നിസ്സാരമായി ഞങ്ങൾക്കതിന്റെ ഫോർമുല മാത്രം മതി എന്ന ദാർഷ്ട്യം ഒഴിവാക്കി ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടു വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്നും വൈദർ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി കേരളം എന്നല്ല ഭാരതം എന്നല്ല ഏത് ലോക രാഷ്ട്രത്തെ ഭരണാധികാരി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒഴുകുന്ന നദി കിട്ടിയാൽ ആ രാജ്യത്ത് പോയി ആ മെഷീൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ വൈദർ തയ്യാറാണ് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്ന ഗാന്ധിജിയെ നാം രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വായു പോലെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കി തരുന്ന ഈ വൈദ്യരെ വരും തലമുറ വിളിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ പിതാവെന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വൈദ്യരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്